まず地形、えー、それから風の流れ、えー、それから水の流れでもちろん、うん、太陽の動き太陽の動きと地形から、えー、風や水の動きがいろいろ変わってくる。太陽が地形を温めたり水を温めたり水を水蒸気に変えたりするわけでしょうそれによって風の向きが変わってくるでしょうあの家とかの考えとかでは冬場あったかい太陽が入って夏は太陽が入ってこないようにっていうのは基本的な建築家とかは多分目に見える話をすると思うんですよねもっともっと重要なのは目をつぶっても太陽がこのタイミングで地球に何をしているかっていうことを考えるのがまず一番最初に。で建物の中に光が入るとか建築に関わってくるっていうのは。もっともっと後の割合的には低いここは宮島で、まあ、僕が子どもの頃から、まあ、山に登ったりとかしていた、まあ、瀬戸内海でも、まあ、最も重要な位置の一つですね。あらゆるその家族の催し事、まあ、そういったもので神社にお参りに行くもうそれ重要なイベントとしては元旦のご来光に拝むために山に登る家族との一緒に宮島の山頂に上がる、まあ、日の出を待って。えー、それからまあご来光を拝むという、まあ、一年の一番最初の日の出をあの印象は、えー、生涯残るし毎年違うし東からバーッと上がってくる太陽でそこにいるみんなもその歓声が上がる。その時はやっぱり太陽はありがたい存在であるという感じは受けますね。太陽が恵みをくれている。まあ自然も水の動きも雲の動きも。まあそれを拝む。えっ、ー、と外側は縦の格子。で内側は横の格子でできている。これ重ね武器になっている縦の格子で、えーまあ、太陽をある程度シャッと風も緩やかにしてで横の格子になっているところでは、えーえー、と風は抜けるけれども、えー、と水は入ってこないようななぜディテールは横になっているのか縦になっているのか。っていうのは風と水がそこで見えてくるもう植物も常に枝を太陽の方に根っこを水に流されないようにそういう形で徐々に変わっていく火は地球の一部とみんなは思うだけど建築は地球の一部と思わない人がいるかもしれないだけど僕は木と同じように例えばこの木も。えー、太陽の方を向いて葉っぱが。ということは、えー、どっちが太陽の向きでどっちが太陽の向きじゃないかっていうのはこの植物を見ていくとだんだん分かっていくそれと同じように僕の建築を見るとあこっちから風が吹くのこっちから太陽が出てくるの
こういう形で水を避けるようになっていくっていうのが、えー、植物と同じようにその地球のその場所にあるそうなってる建物は僕は地球の一部だと思っている。